بسم الله الرحمن الرحيم اے اے اللہ کے محبوب کے احسانی بھول گئے اس کی ہستی اس کی عظمت اس کی بلندی اس کے مقام پھر اس کا رونا اس کا درد اس کی تڑپ اس کی گھٹن اس کا اس کا ساری ساری رات کا گڑ گڑانا ایسی آواز سینے سے جیسے ہانڈی جوش کھانے کے بعد ابلتی ہے ایسے سینے سے آواز کی درد بھری آواز امت کے لیے اس کے طریقوں پر جب زد پڑتی ہے پھر اللہ کو بھی غصہ آتا ہے بڑے احسان فراموش ہے جو ان کے لیے پس گیا کس گیا اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہستی حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے باہر کر رہے ہیں بازار میں چکر لگ رہا ہے ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو ان سے بڑا پیار ہے آپ نے کہا ہاں مجھے ان سے بہت محبت ہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا پھر اتنی بڑی ہستی کو خاک اور خون میں کیوں لوٹا دیا گیا اور اس زمانے کے بدترین انسانوں کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا کیوں پکڑا دیا گیا اگر کیوں اٹھے گی اگر کیوں کا زبان پر آئے گا تو یہ کیوں بڑی دور تک چلی جائے گی اللہ نے اپنے نبی کو کیوں پیڑ پہ پتھر بندوا دیے اللہ نے اپنے نبی کو کیوں جھونپڑے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں پیوند لگڑے پیوند لگے کپڑے پہنائے اللہ نے اپنے نبی کو کیوں تین تین دن فاتح میں رکھا تو آپ باغ میں نکلے تو یہ جو کھجوریں گری پڑی ہوتی ہیں اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے عبداللہ بن عمر ساتھ تھے تو آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا کہا جی مجھے بھوک نہیں تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دن ہے میرے پیٹ میں ایک لکما نہیں گیا مجھے اللہ نے اپنے نبی کو اتنی بھوک کیوں دی کیوں جب کیوں زبان پہ آئے گی تو یہاں تک جا سکتی آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں تو واصلہ بن اسفا آئے انہوں نے دیکھا رنگ پیلا پڑا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ چکا تو آپ نے یہ پیٹ پر انگلی رکھی ایسے اور کہا ما دخل جوفی ما یدخل جوف فتاچ تب دن مند فلاف آج تین دن گزر چکے ہیں پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنی بھوک کم دے دی اللہ تعالیٰ روٹیوں کا ڈھیر لگا دیتا اللہ تعالیٰ ان کے لیے سواریاں مسخر کا براک ہر وقت دروازے پہ کھڑا ہوتا گدے پہ جا رہے ہیں گدے پہ سواروں کے جا رہے ہیں دو جہان کی سرداری کا تاج سر پر ہے ختم نبوت کا تاج سر پر ہے گدے پہ سوار ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ کچھ مانگ کے آؤ اب تو بھوک سے آنتیں خوش ہو گئے آنکھیں باہر نکل رہی ہیں ظلم زندگی میں صرف ایک دفعہ سوال کرنے کے لیے آئیں حضرت فاطمہ اور نہ کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا تشریف لائیں دروازے پر دستک دی تو ام ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک لگتی ہے یہ کیوں آئی ہے اس وقت پہلے تو کبھی آئے نہیں کرتی تھی تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو انہوں نے دروازہ کھولا اندر آئیں تو عرض کی انہوں نے یا رسول اللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں تو ہم کیا چیز کھائیں آپ کے بچے پھوکیں آپ کی بیٹی کی گھر میں فاقہ ہے کچھ نہیں کھانے کو تو آپ نے شاہ فرمایا فاطمہ واللہی باقا اباق بالحق ما اوبدت النار فی بیت آل محمد من ثلاثین یومن فاطمہ میری بیٹی مجھے قسم اس رب کی جس نے تیرے باپ کو نبوت عطا کی ہے آج ایک مہینہ تیس دن گزر چکے ہیں تیرے باپ کے گھر میں چولا نہیں جلا آگ نہیں جلی کچھ پکانے کو تیسوان دن ہے تین دن تیس دن گزر چکے ہیں پکانے کی کوئی چیز تیرے باپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئی ہاں میرے پاس پاں اور حضرت علی نے بھیجا اس لیے تھا کہ کچھ بکریاں آئیں تھیں تقسیم کرنے کے لیے تو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ کوئی ایک آدھ بکری ہمیں مل جائے تو جو دودھ تو پی لیے کریں تو اس آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کیوں آئی ہیں تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس پانچ بکریاں آئیں ہیں لیکن اگر تو کہے تو تجھے پانچ دعائیں سکھا دوں یا تجھے پانچ بکریاں دے دوں 
اب جو تو کہے وہ کر دوں اب خود سوچو بیٹی بھوک کی شکایت لے کر آئے تو یہ کوئی موقع امتحان لینے کا بنتا ہے کہ اتنی شدید بھوک کی حالت میں بھی کہہ دیا جائے بول بکریاں لیتی ہے کہ دعائیں لیتی ہیں دونوں جمع کر دیتے ہیں ایک بکری دے دیتے ہیں ایک دعا سکھا دیتے ہیں دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو حضرت فاطمہ بھی مزاج سمجھ گئے کہ والد کیا چاہتے ہیں امتحان چاہتے ہیں تو انہوں نے فرحوں نے عرض کی یا رسول اللہ بکریاں چھوڑ دیں مجھے دعائیں سکھا دیں تو آپ نے فرمایا تو کہا کر دعا میں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین پانچ بکریوں سے چوکھائی کام ہو گیا جب واپس آئیں خالی ہاتھ تو حضرین نے فرمایا کچھ نہیں لائی کہ لینے لائی ہوں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آگئی دہب تو لدنیا بچی تو بالآخرہ میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آگئی تو حضرین نے فرمایا خیر و ایامی کی حاضت جو مبارک ہو آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین لے گئی